bienvenida a mi canal, soy Nayeli Sarmiento, me da mucho gusto que estés aquí Porque hoy, hoy te tengo una receta de lo más fácil que hay, de las más fáciles que hay Y además queda deliciosa y te puede lucir increíblemente bien, es más, te da hasta para vender Yo hoy lo hice en forma de panque, bueno, es un panque de lote, pero la verdad es que también lo pueden hacer en forma redonda como de pastel o lo pueden hacer como cupcakes y los pueden vender, la verdad es que no, no sale caro por si lo quieres vender y si no, pues le puedes ingrediente ya sabes de mejor y mejor, mejor calidad para tu familia o para vender también y te va a salir buenísimo, te lo aseguro yo, que soy la jelly <risa> y este pastel a mí me gusta mucho, yo lo empecé a hacer porque eh, yo iba a un restaurante que está pues al sur de la Ciudad de México en este momento, de verdad no me acuerdo el nombre, se me fue la onda, pero iba, voy, o, pues sí, realmente iba, no he ido últimamente, a desayunar principalmente con amigas, es como un lugar muy clásico para ir a chismorrear con amigas, y ahí venden unos panquecitos de lote, ah, su mecha, riquísimos, pero de verdad ricos, 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 es por eso que yo dije, yo tengo que hacer la mejor receta de panque de elote, me di a la tarea y este es el resultado. Te invito a que lo prepares porque te aseguro que te va a gustar muchísimo. Así es que vamos por los ingredientes. Esta receta es muy, pero muy fácil. Solo vamos a mezclar todos los ingredientes. Voy a empezar por el elote en la licuadora el elote luego voy a poner la leche carne no, ¿cuál leche carne yo la mezclé pues aunque en realidad no importa el orden el chiste es poner todos los ingredientes en la licuadora eso es lo que necesitamos hacer ahora voy a poner la mantequilla no me está dejando, caray, no me está dejando grabar la parte donde se ve la licuadora. Así es que lo que voy a hacer es seguir la receta aquí, aunque sea nada más con esta cámara. Pero ya vieron que el, el chiste es que vamos a poner todo en la licuadora. Ahora voy a poner la harina. La harina. Muy monona. que me falta, aquí tengo esto es la sal y el polvo de hornear o sea el rollar aquí la maicena y por último los tres huevitos ¿Saben que Le voy a echar un chorrito de vainilla Nada bueno, más un chorrito Espérenme, esa, esa la tengo aquí arriba de esta cámara Así es que me estiro Y aquí está mi hermosa vainilla de papantla Solo le voy a echar un pequeño chorritín Así Que vendría siendo más o menos como un, Media cucharadita Y ahora lo que voy a hacer Es mezclar todo en la licuadora Y me voy a pegar para poderle quitar El sonido después Y bueno, ya quedó, se tardó un poquito en quedar bien, bien mezclado, pero miren, así queda bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar el molde, el molde para el panqué y vamos a vaciar toda, toda, toda la mezcla en el panqué. Así, toda, 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 que no quede absoluto, bueno, lo menos posible en la licuadora para que no se desperdicie. Y ya que es así, le damos unos pequeños golpecitos. Y vamos, andaba cayendo. y vamos directo al horno a 180 grados por aproximadamente 40 minutos. Sabemos que ya está cuando metemos un palillo y vemos que ya está limpio, que sale limpio. Así es que vamos al horno. Cuando lleve 40 minutos nuestro hermoso panque en el horno, vamos a abrirlo y a barnizarlo con un huevo medio batido. Esto es para que le dé un hermosísimo color dorado a nuestro riquísimo panqué. Y lo dejamos 15 minutos más. 
¿Qué tal? ¿Verdad que está de lo más fácil? Y así como se ve, queda. Así, así. Rico, rico, rico. Mm. Lo puedes hacer, lo puedes poner encimita un... Eh, eh, este licorcito amarillo se rompó. Le puedes poner un pope, también hay una salsa muy buena que es de, de tequila o de mezcal que también le puedes poner encima. Si te interesa, pues con mucho gusto te paso la receta, tú nada más escríbeme aquí abajo, cualquier duda, esa o la que sea, y con mucho gusto te la paso. Es muy sencilla también de hacer. Yo, a mí me gusta así, así como va, me gusta. Con rompope también, no lo puse en esta ocasión porque no tengo, <risa> pero nada más es cosa de ponerle encima. Pero solito, solito se me sale muy rico. Da para el desayuno, da para el café de la tarde, da para en la noche. ¡Oh! Mm, rico, rico, rico. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo te mando un enorme beso. Ah, pero antes del beso, te recuerdo que no olvides suscribirte, activar la campanita. Y ahora sí, yo te mando un beso grande. ¡mua! De mi corazón al tuyo. Nos vemos en la próxima, que será muy pronto. Click, 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 click.